Hello friends, welcome back to my channel. Hello everyone, Namaskaram. We are going to talk about exemptions in health care services related to the exemptions. We are going to talk about education related to the exemptions. We are going to talk about the exemptions in the class. If you have any suggestions in the class, please like, share, subscribe, and comment. If you have any improvement in the class, please like, share, subscribe, and comment. We are going to talk about GST exemptions in the class. हेल्थ केयर सेक्टर ले एक्सेम्प्शन्स नो काम हम कह रहे हैं हेल्थ केयर नो चल वाला रे इम्पोर्टेंट ऐटल ना ना बेसिक नेसेसिटी आना हेल्थ अब तो हम कह हेल्थ ले मैक्सिमम एल्ला सर्विसेज़ नेम एक्सेम्प्शन्स प्रोवाइड इधर ने कारण हॉस्पिटल्स से ले एल्ला इंडिविजुअल्स हम यूज़ करने वाले इधर ना हॉस्पिटल से अब हेल्थ तीने जीएसटी चेंज तो नहीं गिल हेल्थ सेक्टर ले जीएसटी एप्लीकेबिलिटी वेज तो नहीं गिल अब डे ना हमारे चिच्चन डेली चार्जेस को उड़ूंगा ना रेट को उड़ूंग Indonesia अलग हेल्थ केयर सर्विसेज़ में जो एल्ला में इंक्लूड है हमने अधिलांत सर्विसेज़ बाय वेफ डायग्नोसिस डायग्नोसिस से अंदर हॉस्पिटल आना पिन ट्रीटमेंट है आधा हॉस्पिटल आना मैंने केयर फॉर इलनेस केयर फॉर इलनेस में जो हम कर रहे हैं ओल्ड एज होम्स अंगन तो पला सालंगल वाले पिन अंगने वी Pine ini pernah jadi guna tu transportation, transportation tu guna arya hospital le ambulans services ana. Aduh two and from a clinical establishment de eksamen tu ana. Pine dust not ni lor. Ini ada ini lor health care services ni ini lor je ada tu. Rendah rendah arya mana mana hair transplant tu mana cosmetic or plastic surgery. Karena mak arya hair transplant tu orang plus plastic surgery ni sejuk ni tu normally orang health problem ni lah. Aduh cash tu lagi je guna baju baju ana tu health hair transplant tu cosmetic atau plastic surgery. Asli plastic surgery ni asli pertengahan tu baru ni tu. Except when undertaken to restore or reconstruct the anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developmental abnormalities or injury or trauma. Now, we have a plastic surgery for an accident. Now, we have an accident for an accident. Now, we have an injury. Now, we have an injury for an accident. Now, we have an injury for an accident. That's why we have a health care services. But, we have an accident. Except the cases. For example, now, Dulkar Salman. प्लास्टिक सर्जरी ये दर्दन दो पर्याय पड़नो अब अंगने लांग अंत केस लगा जीएसटी एप्लीकेबल होएगा कारण हम हमारे फेस हम लोग ने भी आरोग्य री दिलाओ का कुन्दने अब वो आवे मेरे अंडे केस लाने हेल्थ केस सर्विसेस ले इंक्लूड जाए आता था बाकी हल्ला केस हम इन आते इंक्लूड ये दर्दन अब हम कहेंग अब हम इली इतरे हम एक्टिविटीज़ हैं ना रेगुलेशन सिस्टम अभी इतरे हम इधर ना तो पढ़ने जी को ना लादे वन उटला सर्विसेस जीएसटी आप लोग के लिए चुन्दे आह इप्पा इप्पा तो हम करें नाट्ट वही दिन ना को पढ़े अब 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 इक्का का ये जीएसटी आप लोग के लिए चुन्दे आह मशीन ना तो रेगुलेशन सिस्टम में � means a hospital, nurse home, clinic, sanatorium or any other institution or pathological labs. So, clinical establishment is not all about hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institution or pathological labs. So, let's take the exemption. First entry number 46. Services by a veterinary clinic in relation to health care of animals or birds. So, let's take the veterinary doctor and services. That's not GST, GST exemption. Entry number 74. This is mainly important. Services by way of health care services by a clinical establishment or an authorized medical practitioner or paramedics. Above services by way of all services, health care services by way of clinical establishment, an authorized medical practitioner or paramedics. Paramedics. Clinical establishment is the first thing we have to do. Hospital, nursing home, clinic, sanitarium, lab, and any other institutions. 
പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ യുവർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് പേഷ്യൻ ഇൻ ആൻ ആംബുലൻസ് അതർ ദാൻ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ എബോ അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് സർവീസസ് എപ്പോഴും ജി എസ് ടി പരിധിയിൽ വന്നിട്ടില്ല ജി എസ് ടി എക്സമിഷൻ ആണ് ആംബുലൻസ് സർവീസസിന് പിന്നെ അടുത്ത കേസാണ് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ കോഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്ക്സ് ബൈ വേ ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റെം സെൽസ് ഓർ എനി അതർ സർവീസസ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു സച്ച് പ്രിസർവേഷൻ നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ അവർ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് അവർ ബ്ലഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പ്രിസർവേഷൻ സ്റ്റെല്ല് സ്റ്റോർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവരുടെ സർവീസസിനും ജി എസ് ടി ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഇല്ല അതും ജി എസ് ടിയിൽ എക്സംഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെയിൻലി ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൽ നോക്കേണ്ട എല്ലാ സർവീസസും എക്സംഷൻ ആണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഗിവൺ ബൈ റെഗനൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റെഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്ര ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ജി എസ് ടി എക്സംഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അതർ പോയിന്റ്സ് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദ റെൻറ്റ് ഓഫ് റൂംസ് ഫോർവേഡ് ടു എ ഇൻ പേഷ്യൻസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഈസ് എക്സംറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസും കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ സെക്ഷൻ എയ്റ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യണം കാരണം അവർ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് സർവീസിൻ്റെ ഒപ്പം അക്കോമഡേഷനും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് റീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് കെയർ ആണ് അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് കെയർ ഏതാണ് ജി എസ് ടി ആയിട്ട് ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി വരുന്നത് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ സെക്കൻഡ് സപ്ലൈക്കും ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി വരുന്നത് അപ്പോൾ റൂം റെൻറ്റ് ഓഫ് റൂം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ പേഷ്യൻസ് ഇൻ ഹോസ്പിറ്റലിസ് എക്സംറ്റ് പിന്നെ അടുത്തത് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സ് കൺസൾട്ടൻസ് ടെക്നീഷ്യൻസ് വെതർ എംപ്ലോയീസ് ഓർ നോട്ട് ആർ ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് വിച്ച് ആർ എക്സംറ്റ് ഫ്രം ജി എസ് ടി നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ വലിയ ഓപ്പറേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പുറത്തു നിന്ന് ഡോക്ടർമാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഒരു മെയിൻ തെറാപ്പിസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സർവീസസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പുറത്തു നിന്ന് അവർ എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കില്ല ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതായിരിക്കും സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസൾട്ടിനോ അപ്പോൾ അവർക്കൊരു സർവീസ് റെമ്യൂനറേഷൻ കൊടുക്കും അതിന് ജി എസ് ടി ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഇല്ലാന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ടെക്നീഷ്യൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ആവാം കൺസൾട്ടൻസ് ആവാം ആർക്കായാലും എക്സംഷൻ ജി എസ് ടി എക്സംഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫുഡ് സപ്ലൈ ടു ദ ഇൻ പേഷ്യൻസ് ആർ അഡ്വൈസ് ബൈ ദ ഡോക്ടർ ഓർ ന്യൂട്രീഷ്യൻസ് ഇസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ്ലി ടാക്സിബിൾ അതർ സപ്ലൈസ് ഓഫ് ഫുഡ് ബൈ ഹോസ്പിറ്റൽ ടു പേഷ്യൻസ് നോട്ട് അഡ്മിറ്റഡ് ഓർ ദർ അറ്റൻഡൻസ് ഓർ വിസിറ്റേഴ്സ് ആർ ടാക്സിബിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റൺ ബൈ ഹോസ്പിറ്റൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നേരെ നേരത്തെ കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഫുഡും സപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇൻ പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ് ജി എസ് ടി ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഇല്ല പക്ഷെ നേരെ മറി ബാക്കി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ വിസിറ്റേഴ്സും അല്ലോ നമ്മുടെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു സഹായി നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡിന് ടാക്സിബിൾ ഉണ്ട് പിന്നെ വിസിറ്റേഴ്സ് വന്ന് ഫുഡ് ഹോസ്പിറ്റലിനെ കാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ജി എസ് ടി ഉണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട് പേഷ്യൻസ് രണ്ട് ഒ പി ഉണ്ട് ഐ പി ഉണ്ട് ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട് പേഷ്യൻസ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഔട്ട് പേഷ്യൻസിനും ജി എസ് ടി ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഓൺലി ഇൻ പേഷ്യൻസിന് മാത്രമേ ഫുഡിന് ജി എസ് ടി എക്സംഷനേ ഉള്ളൂ അത് റൺ ബൈ ഹോസ്പിറ്റൽ അത് ഹോസ്പിറ്റൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഇപ്പോൾ വെൻ കാറ്ററിംഗ് സർവീസസ് ആർ ഔട്ട് സോഴ്സ് ബൈ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ദർ ഷുഡ് ബി നോ ആംബിഗ്യൂറ്റി ദാറ്റ് സപ്ലയർ ഷാൽ ബി ചാർജ് ടാക്സ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ക്യാൻറ്റീനിൽ അത് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്ത് വേറെ ഒരു പുറത്തത്തെ പാർട്ടിക്കാണ് അത് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്യാൻറ്റീൻ സർവീസസ് കാറ്ററിംഗ് സർവീസസ് ടാക്സിബിൾ ആണ് അവിടെ ഇൻ പേഷ്യൻ്റെ ഔട്ട് പേഷ്യൻ്റെ ഒന്നുമില്ല അവിടെ എല്ലാം ടാക്സിബിൾ ആണ് കാരണം ഹോസ്പിറ്റൽ സ്വന്തമായിട്ട് റൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ക്യാൻറ്റീനിൽ എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അത് ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ